xin chào cả nhà xin chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha là cả nhà đã cái gác hoạch cho ngày lễ sắp tới chưa đó là đặc biệt là ngày và nên thay rất là đáng mạng là cả nhà ơi nào hãy cùng mình bếp với viên cuốn là một món ăn rất thơm ngon và bổ dưỡng đó là món bò ba chỉ bò xào nấm với tương ít ô nha cả nhà rồi đầu tiên các nguyên liệu là nửa ký bò ba chỉ bò mỹ nha các bạn đó, rất là ngon và thơm và dạ luôn nè ngoài ta sẽ có là phần nước tương các bạn nha mình sử dụng là 10 ml nước tương rồi phần đường là 5 gram bột ngọt là 5 gram và nó sẽ có dầu ăn là 10 ml cùng bột năng là 5 gram các bạn nha rồi mình sẽ trộn những nguyên liệu này vào về ba chỉ bò để mình ướp nha các bạn thì ba chỉ bò này á các bạn có thể ướp khoảng hai ba phút rồi mình sẽ xào sơ đó, mình để đi các bạn nha đó. sau đó mình lát mình sẽ làm những cái món kia rồi mình sẽ cho ba chỉ bò vào luôn các bạn nha rồi để gia vị xài chúng ta sẽ có các bạn nha là tôm cháy mà sẽ rang các bạn khoảng 10 răng các bạn nha à. rồi nước sẽ trở sử dụng 100 ml các bạn nha rồi bột năng sử dụng khoảng cỡ 6 gram rồi bột năng sẽ có dầu hào sử dụng là 10 gram các bạn nha cùng uh, tương xo các bạn sử dụng khoảng 15 20 gram các bạn nha rồi mình sẽ có thêm là bột nêm gà khoảng 4 5 gram rồi còn ra sẽ có dầu mè là 5 ml nè tạo mùi thơm các bạn rồi mình sẽ có thêm là hạt nêm gà là 4 gram bột ngọt à, mình sẽ cho là 3 gram và đường mình sẽ cho 4 gram các bạn nha rồi những gia vị này mình sẽ trộn chung với nhau và mình sẽ nấu các bạn nha nấu trước cho nó cho nó gọi là chín các bạn tạo mùi thơm nó đặt sệt lại đó. lát mình sẽ cho vào lúc mình xào thôi các bạn nha thì đầu tiên các bạn cứ trộn bột năng với nước trước các bạn nha đó. thì ở đây có hai cách một các bạn thể trộn bột năng với nước chung với cái phần sốt mình xào luôn không các bạn có thể để riêng nha lát mình nấu xong gần xong mình đổ cái hỗn hợp nước này bạn cũng được nha đó hai cách để các bạn chọn nha rồi thì và trước khi mình tạo mình làm cái phần gia vị này thì bạn phải rang tôm bạn rang cho tôm nó cháy lên đó rồi mình sẽ xay xay hành bột á, sắp mình trộn chung với hợp gia vị này thì nó sẽ rất là thơm và ngon khi mình xào các bạn nha. Các bạn nhớ lưu ý là mình phải đang cho nó cháy các bạn nha, tức là nó nó khô lại các bạn hết ra hết nước á, thì mình xay sẽ hành bột các bạn. Nếu không sẽ thay mình xay sẽ giống kiểu vuốt vậy đó, nó sẽ có sợi sợi. À, nên các bạn nhớ nên nhớ kỹ kỹ chút nha. rồi sau khi đang xong các bạn thấy không nó nó hơi cháy rồi đó ở giờ mình sẽ cho mình xay bạn nha à, xay cho nó nhuyễn ra là ok đây các bạn xem nè đó đó rồi thấy không tại cái máy này máy đã năng nên nó xay không nhuyễn bằng cái máy sinh tố thông thường nếu các bạn dùng máy sinh tố bình thường nó sẽ xay nhuyễn hơn nữa thành bột luôn đó nhưng mà này cũng đẹp cậu các bạn thấy không đó nó phải tơi mịn mịn gì đó, đó. 
Ok bắt đầu mình sẽ cho những hộp trên vào chung cái tô mình sẽ trộn lên bạn nha Rồi mình sẽ cho vào chảo mình nấu lên à, Không có bạn có thể cho những người trên vào chảo luôn cũng được nha Đó. Rồi giờ mình để cho nóng mình sẽ cho hỗn hợp mình đã trộn xong vào chảo mình nấu lên thôi Đó, Nấu lửa vừa vừa thôi để khi nó sôi lên là tắt bếp rồi các bạn nha Đó. Thì nó sôi nó sẽ lặt lại là cái bột năng các bạn Đó. Còn không các bạn có thể nói mình nói đã ban đầu mình sẽ để bột năng nước riêng đến khi mình xào xong hết mấy món ấy, mình đổ bột năng vô mình cho nó sạch lại thôi Đó. Thì các bạn lựa chọn nha À, đây là những nguyên liệu chính để mình à, làm món bò các bạn đây đó là bò mình đã ướp các bạn nha 500 gram rồi đó nấm rơm là 50 đến 100 gram nha các bạn nhớ rửa kỹ nha tại ở trong nó có cát không các bạn hãy cắt đôi cũng được nha các bạn nha nó cũng cố như vậy rồi mình sẽ ngâm, ngâm cho nó mềm các bạn nha thôi nhớ cắt bỏ cái phần chân các bạn rồi đầu hàng lan mình sử dụng 50 gram các bạn nhớ nha đó, mà tạo hình mình cắt cái hình à, À, như hình chữ V các bạn hai đầu á nó nhỏ đẹp rồi mình sẽ nấm linh chi các bạn đó mình sẽ dùng linh linh chi nâu rồi nấm linh chi trắng nha là một thước một trăm đến hai trăm gram các bạn đó nó là đẹp và ngon hơn bổ dưỡng rồi ngoài ra chúng ta sẽ có liệu tạo mùi như là đó, tỏi là một trăm gram đó hành năm mươi gram hành tím năm mươi gram nè tỏi năm mươi gram hành lá năm mươi gram luôn nha đó và được cho là mười gram rồi bây giờ bắt đầu mình à, nấu với các bạn rồi sau khi cho dầu và đợi chảo nóng lên đó thì mình sẽ phi thêm những nguyên liệu như tỏi à, hành nữa các bạn với à, hành tím nữa các bạn đó mình sẽ cho nguyên liệu đó vào à. thì mình lưu ý nha nguyên liệu này là mình còn thiếu nguyên liệu đó cà rốt luôn các bạn đó đó, nếu các bạn có cà rốt nữa cắt nhỏ bỏ vô mình xào rất là ngon và lúc mình chín rất là đẹp thì có cái màu cà rốt và màu đỏ rất là đẹp các bạn nha rồi, phi thơm tỏi gừng hành tím các bạn đó. Gừng, những nguyên liệu các bạn nhớ băm nhỏ nha nhỏ hành tốt nha các bạn đó. phi theo lên hết sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu chính là nấm các bạn vào Rồi, bây giờ những nguyên liệu chính sẽ vào các bạn nha đó sẽ cho nấm uh, linh chi vào các bạn rồi uh, nấm rơm nấm cô vào này mình xào lên đó. thì mình đang uh, mình đang thấy là bạn mình để một 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 cụm lại với uh, những cái cái, cái, cái uh, nấm tắt tiên nha tại vì vậy mình lá mình sẽ dùng những cái cục á những cục mà có một cụm cụm á mình sẽ trang trí đó. nên mình không có tắt ra hết toàn bộ nha đó, còn các bạn ăn ở nhà các bạn có tách hết toàn bộ để chia ra đừng cày cây một đi sẽ mau chín và sẽ dễ hơi dễ nấu hơn đó. rồi sau đó mình sẽ cho nấm rơ và các bạn nhớ nha nhớ rửa kỹ nấm rơ lên nha tại trong heo cát cái này không các bạn có thể cắt đôi cũng được đó. rồi sau khi nấm rơ thì mình cho ăn cô vào rồi mình sóc chảo cho nó chín đều các bạn nha 
sau khi nấm chín thì mình sẽ cho cái phần đậu hoa lan vào các bạn nha còn đang nó màu chín đó thì mình sẽ cho sau cùng và cuối cùng mình cho nước sốt còn cà rốt các bạn có thì mình cho vào luôn nha và cuối cùng thì nếu mà chưa có sạch thì mình cho thêm chút bột năng với nước rồi sau khi hết thì mình sẽ cho cái phần bò vào các bạn nha đó, bò mà đã xào sơ thì mình cho vào luôn rồi sóc đều thêm mấy lần nữa là mình chuẩn bị đã món các bạn nha Rồi bây giờ mình sẽ cho phần sốt vào nè các bạn thấy không? Đó. Đã sốt vào mình sốt nó sốt chảo lên cho nó thấm gia vị. Rồi mình cho bò vào nữa là cái như xong các bạn nha. Đó. Đó, hành xong một món ăn nít thơm ngon bổ dưỡng. Nhất là trong cái hệ đại dịch bệnh hoàn thành này thì ăn cái bò sạch đắp để thơm bổ các bạn. Bài trước mình giới thiệu các bạn món nước không? Chắc sẽ gần đó, là món nước uống rất là bổ dưỡng và diệt khuẩn thì bạn rất tốt còn không nếu các bạn muốn bổ sung mình năng lượng nhiều hơn nữa để chống lại cái dịch bệnh sắp tới thì mình nghĩ là cái món bò sẽ nóng rất là tốt các bạn với bò bổ sung kẽm sắt nè cùng nấm nè bổ sung nhiều chất rất là tốt cho cơ thể và kháng khuẩn rất tốt các bạn đó thì hai món này hợp nhau thì bệnh rất là bá đạo luôn các bạn và đặc biệt là trong cái dịp với anh ta sắp tới thì bạn nào mà muốn đãi người yêu mình món ăn không có bổ dưỡng à, và rất là à, nhiều năng lượng à, thì có thể làm món ăn này cho các bạn rất nhanh gọn hơn các bạn thấy không rất là dễ luôn đó à, và rất là thơm à, dinh dưỡng rất là nhiều nữa nè rất là nhiều energy bổ sung nhiều năng lượng à, năng lượng để làm chuyện gì đó à, dẫn người yêu đi chơi với hàng vậy đó à rồi sau khi sắp bò cho chín hết thì mình chuẩn bị mình ra món cho các bạn nha rồi thì mình ra đĩa mình trang trí món các bạn các bạn có thể xem cái đăng ký của mình nha không hề tự sáng tạo để mình muốn mình để chỉ theo kiểu là mình để mấy cái nấm xung quanh đậu hà lan xung quanh ở dưới rồi mình sẽ xây mình mua dùng tròn chứ đó mình sẽ cho lớp bò tiếp theo sẽ là một lớp nấm nông cô nấm chi cuối cùng là mình trang trí thêm cái phần mà cái cuốn nấm á giống như nãy mình nói á à, mình không hết á à, cho đẹp các bạn nha à, các bạn trang trí như thế nào thì hệ ý của mình à, miễn là đẹp được rồi các bạn nha ta ra và đây là hình quả nè cả nhà ơi nhìn có đẹp mắt không nè trời ơi ăn rất là ngon thơ và bổ dưỡng luôn cả nhà nha với từng miếng thịt bò thơm thơm da da béo béo ngon của ba chỉ à, ăn kèm với sực sực của nấm cùng đậu hà lan giòn dai trời ơi quá tuyệt vời cho một mùa với lát hai và đặc biệt là món này rất là nhiều dinh dưỡng để giúp mọi người phòng chống dịch bệnh virus corona trong thời điểm này nha một công đôi vị luôn các bạn thấy không à, vừa bổ sung năng lượng để diệt trừ vi khuẩn virus 
và còn là món quà tặng người yêu rất tuyệt vời trong ngày ấy và đặc biệt là món này rất là nhiều năng lượng để, để hai bạn có thể tung tăng đi chơi đó, làm việc gì đó à, rất là tuyệt vời nha rồi chúc các bạn chúc mọi người một ngày lễ bên thai vui vẻ và hạnh phúc nha nhớ đừng quên like share subscribe kênh mia cuối cùng mình bếp để nhận những ăn mới nha cả nhà ơi hẹn gặp cả nhà ở những nước sau nha cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này bye bye